আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মামি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম লাল অঞ্চলে সাধারণ ছুটি ও লকডাউন নিয়ে বিভ্রান্তিতে নগরবাসী ব্যবসা বাণিজ্য সরকারি বেসরকারি অফিস চলছে আগের মতোই করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত এগারো জন বেড়েই চলছে আক্রান্তের সংখ্যা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সাধারণ করদাতাদের সাথে বৈষম্য মনে করেন অর্থনীতিবিদরা ব্যবসায়ীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং সাংসদ শহীদুল ইসলাম পাপলুকে রিমান্ডে নিয়েছে কুয়েত সিআইডি দেশে ফিরলেন আটক এগারো বাংলাদেশি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে চিহ্নিত লাল অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা ও লকডাউন নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন নগরবাসী দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা সরকারি বেসরকারি অফিস চলছে আগের মতোই সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি নির্দেশনা পেলে দ্রুত লকডাউন করতে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা বিস্তারিত ইকরামুল হক সায়মের রিপোর্টে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কারিগরি কমিটি করোনার সংক্রমণ বিবেচনায় ঢাকার দুই সিটির যে পঁয়তাল্লিশটি লাল অঞ্চলের তালিকা করেছে তার একটি মোহাম্মদপুর সোমবার লাল অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাধারণ ছুটির আওতা এনে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করলেও তার কোনো প্রভাব নেই এখানে কেবল দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্যই নয় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসও চলছে আগের নিয়মেই এসব অফিসের কর্মকর্তারা বলছেন প্রজ্ঞাপন হলেও দাপ্তরিক কোনো নির্দেশনা পাননি তারা একই সাথে লকডাউন নিয়ে নানামুখী চিন্তা এলাকাবাসীর মধ্যে साधारण छुटर प्रभाव पड़े राजधानी पूर्व राजा बजारे আগের দিনের ঘোষণায় ষষ্ঠ দিনের লকডাউনে অফিসগামী লোকজন সহ সেখানকার বাসিন্দাদের বাহিরে বের হওয়ার প্রবণতা কম ছিল বলে জানায় পুলিশ চাই করা লোকগুলো যারা বেরোতে পারবে এটা ওনারাই কেবলমাত্র আসতেছে তার সম্মানকৃত হচ্ছে যারা ভিতরে একটা হল পার্টি আছে প্যাট্রোলিং করতেছে ওনাদের ওনাদের সহায়তা আসলে যে ফিল্টারিংটা হয়ে যে স্বাভাবিক যে সহজ ছোটোখাটো কারণে যারা বেরোবার চেষ্টা করতেছিল ওই লোকগুলো কমে গেছে এদিকে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর জানায় লাল অঞ্চলে সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সেনা টহল জোরদার করা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে অঞ্চলভিত্তিক লকডাউনের যে প্রক্রিয়া তাই পূর্ব রাজাবাজার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে তবে শুরু থেকেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কিছু সমন্বয়হীনতা আর বেশ কিছু বিষয়ে ধোঁয়াশা থাকায় জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল নগরবাসী বলছেন বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করেই নিতে হবে পরিকল্পনা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় দেশের বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত এগারো জন তাদের মধ্যে বগুড়া ও খুলনায় ছজনে মৃত্যু হয় এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালে মারা গেছে তিনজন আর আক্রান্ত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আপিল মাহমুদ করোনায় বগুড়ায় চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সতেরো জনে বগুড়া সিভিল সার্জন ফারজানুল ইসলাম বলেন জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন জন নারায়ণগঞ্জে নতুন একজন মারা যাওয়ার পাশাপাশি আরও উনষাট জন আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্ত চার হাজার একশো ছিয়াশি জন সংক্রমণ ঠেকাতে রূপগঞ্জে চলছে লকডাউন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় আরও বিয়াল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে 
উপসর্গনে সাতখেরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় 20 জন আক্রান্ত হয় লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন সংক্রমণ রোধে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি ইউনিয়ন সিংগার উপজেলার একটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভাকে লাল অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধ ও উপসর্গ নিয়ে আরও একজন মারা গেছে নতুন করে ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 54 জন শেরপুরে নিজ বাসায় আইসোলেশনে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন পিডিবির সাবেক সিবিএ সভাপতি সানর হোসেন নালিতা বাড়িতে উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে ময়ন সিংহে র‍্যাব চিকিৎসক ও নার্স সহ আরও 118 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে নতুন করে 172 জনের শরীরে ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে মোট আক্রান্ত 5406 জন লক্ষীপুরের পাঁচ উপজেলায় লকডাউন শুরু হয়েছে নোয়াখালীতে দুজন ডাক্তার সহ আরও 62 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নেত্রকোনায় এক পুলিশ সদস্য সহ 17 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला সারা দেশে নিম্ন আদালতে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 13 জন বিচারক ও 26 জন কর্মচারী করোনা উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশনে আছেন আরো 4 জন বিচারক ঢাকা সিএমএইচ এ আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন আছেন লালমনিরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ফেরদৌস আহমেদ এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শামিম আহমেদ অন্য বিচারকরা বর্তমানে নিজ বাসা থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন সারা দেশ থেকে জেলা জজদের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কাছে তথ্য পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র ও স্পেশাল অফিসার সাইফুর রহমান এসব তথ্য জানান তিনি জানান আক্রান্ত বিচারকদের সাথে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদের হোসেনের কথা রয়েছে কথা বলেছেন এবং তিনি সার্বক্ষণিক তাদের খবর রাখছেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে আক্রান্ত কর্মচারীদের চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজদের অনুরোধ করা হয়েছে প্রায় আড়াই মাস পর সীমিত আকারে চালু হলো আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা সকালে কাতার এয়ারওয়েজের দোহা ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন আগামী 21 জুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা লন্ডন ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থার আন্তর্জাতিক গন্তব্য দোহায় ট্রানজিট ফ্লাইটের অনুমোদন তাহাকলেও এখনো সেখানে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেনি বিমান অবশ্য যে কোনো সময় চাইলে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলো দোহা ফ্লাইটে যেতে পারবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মুফিদুর রহমান এছাড়াও চীনের সাথে আকাশপথে যোগাযোগ উন্মুক্ত রয়েছে চায়না সাউদার্ন ও ইউএস বাংলা নিয়মিত চীনা নাগরিকদের পরিবহন করছে এছাড়াও বিশেষ চার্টার ফ্লাইটে বিভিন্ন দেশে যাত্রী পরিবহন করছে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলো বাজেট প্রস্তাবনায় 10 শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রেখে রেখে বলা হয়েছে প্রচলিত আইনে যাই থাকুক না কেন এই বিনিয়োগের ব্যাপারে কোনো কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না এই সুযোগ দিয়ে সাধারণ করদাতাদের সাথে বৈষম্য করা হয়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা তবে ব্যবসায়ী মহলে এ নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বা জিএফএ এর তথ্য অনুযায়ী 2005 সালে 426 কোটি ডলার 2015 সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে 1151 কোটি ডলার বা 98 হাজার কোটি টাকা জিএফএ এর পরিসংখ্যানে বছরে গড়ে প্রায় 100 কোটি ডলার অর্থ পাচার হয় দেশ থেকে এমন পরিস্থিতিতে 2020-21 অর্থবছরের বাজেট ঘোষণায় অপ্রতিষ্ঠিত আয় বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকছে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এর জন্য আমাদের অর্থনীতিতে বেশি বেশি বিনিয়োগ হবে এবং আমাদের যে রিয়েল এস্টেট সেক্টর সেটি চাঙ্গা হবে কালো টাকা কামাই করে তারা আসলো তাদের উপর কোনো ইয়ান খরক নেই আমার আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্স আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে 12% ট্যাক্স দিতে হবে এটা আসলে এটা আসলে কোনোভাবেই এটা কাম্য নয় বাজেট ঘোষণায় বলা হয়েছে 10 ভাগ কর দিয়ে অপ্রতিষ্ঠিত আয় যে কেউ বিনিয়োগ করতে পারবেন আবাসন খাত ও শেয়ার বাজারে এই বিনিয়োগের বিষয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না বলেও বাজেট ঘোষণায় বলা হয়েছে সবভাবে উপার্জন করে আর অধিক পরিমাণে কর দেন তাদের তুলনায় কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে মাত্র দশ শতাংশ পর অথবা ন্যূনতম একটি চার্জ দিয়ে এগুলোকে সাদা করাটি এই ধরনের প্রক্রিয়া যারা সাদা অর্থের মালিক তাদেরকে 
निरुत्साहित करें जरा कलो टाधारी तक उत्साहित कर टागुलो अनडकुमेंटेड रखार क्षेत्र ग्लोबल फाइनान्सियल इंटेलिजेंस रिलेटेड से देखा है बांग्लेश बचर प्राय दस विलियन डलारे मत अर्थ विभिन्न भाव चले जाए से विचारे इन जानवार प्रयोजन रहा है जो आसले की अर्थ इंडिया आदाय करते अर्थनीतिविदरा दस भाग कर दिए जो परिमाण कलो टा सदा करा आगामी बजेटे संसदे जाना शर्फुल आलम एटीएन बांगला ढाका अनुमोदनहीन और अतरिक्त दामे अक्सिजें सिलिंडार बजारजात कर अभिजोगे राजधानी ताना चाँदपुरे मायशा केयार लिमिटेड नाम एक प्रतिष्ठान मालिक और व्यवस्थापक के विभिन्न मेदे कारदंड दिए रैबर भ्राम्यमान आदालत रैबर निर्वाह मजिस्ट्रेट पलाश कुमार बसु जान ओषद प्रशासन सहयोगित परिचालित अभिजान मेद उत्तीर्ण अक्सिजें सिलिंडार और चिकित्सार जो व्यवहित विभिन्न सरंजाम उद्धार कर करणाकालीन समय अक्सिजें सिलिंडारे चाहिदा बेड़े जावय प्रतिष्ठान कैक गुण बसि दामे क्रेतर का सिलिंडार बिक्री कर अभिजान चालिए एखे अनुमोदनहीन अक्सिजें गैस और अक्सिजें सिलिंडार देखते पाई अपना जानें जो अक्सिजें सिलिंडार नीते गले विस्फोरक अधिदप्तर एट अनुमति नीते हैं से धरण को कागजपत्र तरह का नाई मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद महिबुल इसलम ताके ड्रग एक्टर आईने ताके एक बचर बीनाश्रम कारदंड प्रदान एखानकार जिन मैनेजार शाहदात हबीब जो भोक्ता अधिकार संरक्षण आईने विभिन्न धारा लंघनर दाए ताके चार लक्ष टा जरिमाना अनदाय तीन मासे बीनाश्रम कारदंड प्रदान कूएते बांगलेश संसद सदस्य शहीदुल इसलम पपुल के रिमांडे नार पर बारो बांगलेशी के आटक कर देश के सी आई डी एरपर तर नाना विषय जिज्ञास कर बांगलेशे पाठिए दे कूएत सरकार सोमवार मध्यराते कतार एयरवेजर एक विमान ढाई आसें ओई श्रमिकरा विमानबंदर कूएते आटक सांसद पपुल और सी आई डर जिज्ञास विभिन्न विषय कथा बोलेंदीन सजीव लक्ीपुर संसद सदस्य शहीदुल इसलम पपुल के छयून कूएतर मुशरेफ एलिका थे आटक कर सी आई डी एरपर से खबर बड़कर प्रचार है देश विदेश गणमामे बांगलेशर संसद सदस्य बिुदे अभिजोग मानव पाचार और अर्थ पाचार एरपर ता रिमांडे नहीं जिज्ञास आदेश दे कूएतर पब्लिक प्रसिक्यूशन विभाग जाना जाए पपुल कूएतर माराफी कूएतिया नाम एक कम्पानी व्यवस्थापना परिचालक ताके आटक पर ओ प्रतिष्ठान और बारो बांगलेशी श्रमिक के आटक कर कूएतर सी आई डी तर जिज्ञेस है कूएते गए कत टा दिए गे सह नाना विषय बोलवा सत्य कथा सत लक्ष टा दिए आसार डिटी आठ घंटा देर कथा एक सौ बीस टाक सर्वनिम और आप षोलो घंटा क्या करी वेतन दीसि एकश टाक बोलारेबा मध्य एयरपोर्ट के पाली जाए बेपारे षड़ किस शिकार आवश्यक किसुटा 
যতটুকু মানে ফলা হয়েছে কিছু না কিছু হইল তো হয়েছে মানে এত বড় একজন সংসদ সদস্যকে ওইখানকার সিআইডি অফিসার এবং জানা যায় পাপুলের মারাফি গ্রুপে পনেরো থেকে বিশ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি কাজ করেন কুয়েতে আটক বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম পাপ্পুর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আদৌ সত্য কিনা তা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হবে কয়েকদিনের মধ্যেই তবে কুয়েত থেকে আসা আগতরা বলছেন যে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের বুকে কিছুটা হলেও নষ্ট হয়েছে তাই এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদেরকে আরও সচেতন থাকার তাগিদ এই সাধারণ মানুষের আদিন সজীব এটিএন বাংলা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা এবার জানাব শেয়ার বাজারের খবর সরকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় ত্রিশ জুন পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে এর আগে কয়েক দফায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিতে পুঁজিবাজারের লেনদেন বন্ধ থাকলেও এবার সাধারণ ছুটিতে লেনদেন চালু থাকবে তবে সাধারণ ছুটিতে রেড জোন এলাকাগুলোতে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত লেনদেন চালানো সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে লেনদেনের সময় এক ঘন্টা কমতেও পারে তবে বিএসইসি কিংবা ডিএসইসি ও সিএসই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোম্পানিগুলো হল স্টান লুব্রিকান্স লিমিটেড রেড রেইন উইক যোগেশ্বর যমুনা ব্যাংক এবং জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড দুপুর দুইটায় স্টান লুব্রিকান্স ও রেইন উইক যোগেশ্বর বিকেল সাড়ে তিনটায় যমুনা ব্যাংক এবং চারটায় জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলোর সভায় একত্রিশ ডিসেম্বর দু সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত এবং চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা পর প্রকাশ করা হবে এবার জানাব আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নয় দিন বন্ধ থাকার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানো শুরু হয়েছে সকাল থেকে আখাউড়া স্থল বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বন্দরের আমদানি রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তিনি জানান ভারতের আগরতলা ইন্টিগ্রেট চেক পোস্টে বিএসএফ সহ দশ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে গত সাত জুন থেকে পণ্য নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পরে আগরতলা কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীরা করোনার পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হওয়ায় সীমিত পরিসরে পণ্য নেওয়া শুরু হয় এবার জানাব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত নেত্রকোনার জনজীবন খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ বিভিন্ন এনজিও ও সমিতি থেকে ঋণের কিস্তি পরিষদের চাপ তাদের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তুলছে ঋণ গ্রহীতাদের অনেকে জানান গত ত্রিশ মে থেকে সরকার লকডাউন শিথিল করে সীমিত পরিসরে অফিস চালুর নির্দেশনা দেওয়ার পর থেকে এনজিওগুলো কিস্তি আদায়ে গ্রহীতাদের চাপ প্রয়োগ করছে প্রতিদিনই ঋণ গ্রহীতাদের বাসা বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন এনজিও কর্মীরা এতে দিশেহারা অনেক ঋণ গ্রহীতা এনজিও কর্মী ও সমিতির লোকজনের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকছেন চলমান সংকটে ঋণ গ্রহীতাদের অক্ষমতা আর কোনো যুক্তি তারা শুনছেন না এ অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন ঋণ গ্রহীতারা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর নির্ধারিত সময়ে শুরু হবে এবারের ইউএস ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম হিসেবে পরিচিত এই টুর্নামেন্ট আগামী একত্রিশ আগস্ট শুরু হবে চলবে তেরো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তবে করোনা ভাইরাসের কারণে ইউএস ওপেনের পরে ফ্রান্স ওপেন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ইউএস ওপেন শুরুর ব্যাপারে এটিপি ও ডাব্লিউটিএ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করছেন ইউএসটিএ কর্মকর্তারা আগামীকাল ইউএস ওপেন শুরুর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হতে পারে তবে তার আগে ইউএসটিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দপ্তরের সম্মতি নিতে হবে সামাজিক দূরত্ব মেনে আয়োজিত হবে এই টুর্নামেন্ট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার লাল অঞ্চলের সাধারণ ছুটি ও লকডাউন নিয়ে বিভ্রান্তিতে নগরবাসী ব্যবসা বাণিজ্য সরকারি বেসরকারি অফিস চলছে আগের মতোই
করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত এগারো জন বেড়েই চলছে আক্রান্তের সংখ্যা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সাধারণ করদাতাদের সাথে বৈষম্য মনে করেন অর্থনীতিবিদরা ব্যবসায়ীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং সাংসদ শহীদুল ইসলাম পাপুলকে রিমান্ডে নিয়েছে কুয়েত সিআইডি দেশে ফিরলেন আটক এগারো বাংলাদেশি দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ